Gusto ko sanang dito ka na tumira, Emma. Magiging pamilya tayo. You can have anything you want. All I ask in return is, kwentohan mo naman ako tungkol kay Camila. May sinasabi ba siya sa'yo tungkol sa akin? Pwede ka ba siya makausap? Ang sabi niyo, Ho, mahal niyo siya. Pero tinitignan ko, Ho, lahat ng pictures niyo bilang pamilya. Ni isa, wala doon si Camila. Parang lahat ng bakas ni Camila dito sa bahay, e eh, pinuran niyo na, Ho. Marami akong naging kasalanan kay Camila. Sinukuan ko siya. Noong mga oras na kinailangan niya ako. Pero hindi na mangyayari ulit yun. Nandito ako para sa'yo. I will be the grandmother and family to you that I, I should have been to Camila. She's good. Parang si Camila naririnig ko kanina. Para malaman niya ang lahat ng sinabi niya, magaling ang kasabot niya. So you think she's working with someone? Working for someone? Sa so tingin mo, kayang gawin yun na mag-isa? Ang babaeng yun? May nag-uutos sa kanya na gawin to. May nagdidikta. Kung sino man siya, marami siyang alam tungkol sa pamilya natin. Eh di kung gano'n, hanapin natin siya at patutunayan natin na peke yung Emma na yan. Don't do anything drastic yet. Kailangan natin malaman kung bakit nila ginagawa to. Kailangan natin malaman kung anong pakay nila. Hindi to tungkol sa pera. Kailangan natin malaman kung meron ba silang hawak laban sa pamilya natin. Pero sa ngayon, kaya muna natin gawin ni Emma ang kanyang palabas. Hello, La Sierra. Emma Bona Obra. Find out everything about her. Miss Bruna Obra. Sinasabi mo raw na na sinasapihan ka ni Camila. Minsan, hindi ko alam na may nagagawa na pala ako o nasabi. Ibang tao na lang yung nagsasabi sa akin na may nagawa na pala ako bilang siya. Tapos minsan, pag tumitingin ako sa isang lugar o bagay o, o tao, Bigla ko nalang naalala yung mga nangyayari sa kanya. Yung mga memories niya. Kahit naman ako, kung hindi sa akin nangyayari ito, hindi rin ako maniniwala. Bakit mo ginagawa ito? Sino ang nag-utos sa'yo na gawin ito? Wala akong nag-utos sa akin. Please. Just tell me the truth. Pwede pangako ko sa'yo, hindi ka ba sasaktan? Wala akong nagutos sa'kin. Bakit po kayo apektado? Di ba hinayaan niyo siyang makulong? Nung tinalikuran siya ng lahat, di ba kasama ka dun?
دعوت کی میں دعوت May isang malaking panganib sa Las Espadas. Mother Drama! Pagpastan nyo ang babaeng ito. Kilala nyo siya. Kilala nyo ang babaeng ito. Nakita nyo na sa sa video. Ang babaeng ito ay sinasapian ng pinakatimonyo at mamamatay taong espiritu, si Camila de la Torre. Sumumpa siya, nababalik siya at maghihiganti. At ngayon, Malaya na siyang naninirahan sa katawan ng babaeng ito. At malaya na rin siya nakikisalamuha sa ating lahat. Ito'y isang malaking pagkakamali. Ang babaeng ito ay pagkahasik ng lagim sa Las Espadas. the one who's being humiliated. Ginawa ko lang kung anong tama dahil walang tumulong sa kanya. Tama? Oh my God! You really don't get it, do you? Tama ba? Ano pinahiya mo si Mom? That's ridiculous. Paano naman mapapahiya ang mami mo? Dahil pinaalala mo sa lahat that Camila de la Torre was your great love. At hinahayaan mo yung Emre na gamitin ka kagaya ng paggamit niya kay Guada de la Torre. Shut it. You're playing right into her hands. I said, stop it, Nuna! Ikaw, Elias. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? He has this secret room. Nakita ko siya, iniiyakan niya yung mga picture ni Camila de la Torre. He even has this whole board na nandun lahat ng nangyari kay Latito Javier at kay Camila. Hindi pa siya nakakamove on sa past and I know that that damn woman is gonna take advantage of my father. Tapos ano? Tingin mo talaga may ginagawa si Emma? That woman is going to seduce my father. Peperahan niya si Daddy! <sighs> ano ba? Elias, ha? Why do you keep defending that woman? Kaibigan ba kayo, ha? Kaya ba kayo yung magkasama ng lapit? Tell me you believe her. Hindi. Lahat na nagsasabing totoo ang multo o masamang espiritu, manluloko. Kaya hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya. Oo naman. Naniwala ako sa'yo. Kailangan mo kumain. Ayan. Eh, maa naman naman eh. Atakin ako sa'yo sa puso, hindi mo sumag-hello. Saan ka ba nang galing bata ka? Kanina ka pa namin hinahanap paglabas ng simbahan. 
Sorry po, Manay. Naglakad-lakad lang po ako. Tsaka si Elias po, inikot po ako sa farm nila. Si Elias! Hindi ka pwede mo nang sumama kay Elias. Bakit po? Oo nga, Mother. Eh, di ba favorite mo yun si Elias? Eh, kahit nga anak-anakan niya ng mga dilakwesta, sa kanya pa rin tayo kumukuha ng bulaklak dahil exempted siya sa pagkabwisit natin sa mga pamilyang niya. Hindi! Kasama siya sa kabisita ni yung mga de la Cuesta, yung mga de la Corre. At yan, at ayoko nang pupunta ka sa mansyon. At hindi ka na rin pwedeng umalis dito sa bahay na hindi ka nagpapaalam. Pero... Nakita mo kung ano nangyari kanina, di ba? Ha? Pwede pang lumala yun. Dahil pinalaki itong tarantado kong kapatid. Oo nga, girl. Naku, baka mamaya ulamin ka pa ng mga chismosang yun. Pero manay... Hindi naman po katulad ni Elias si naman o'y Andres. Tsaka si Ma'am Guada. Lumayan mo sila. Kung hindi mo kayang sunod, lumayas ka sa pamamahay na to. Tenerarya, hindi ba? Technical. Eh, Ma. Ano bang kailangan mo? Para sa lahat ng to? Kung may binabala ka kay Ninong Vito... Sa tingin mo, gusto ko yung lahat ng nangyayari sa akin ngayon? Na tinatawag akong weirdo? Kung kaya ko lang pigilan lahat ng nangyayari sa akin, ginawa ko na. Pero hindi eh. Ano gusto mo? Maniwala ako sa'yo. Yung nangyayari sa'yo, yung sa simbahan yung kanina, lahat yun kasalanan mo. Kasalanan ko? Kasalanan ko na may mga taong makikitid ang utak na pipiliing saktan ang hindi nila maintindihan? Hindi ko naman sinasabi na tama yung ginagawa nila. Pero tama rin ba yung ginagawa mo? Binibilog mo yung ulo ni Mrs. De La Torre. Para saan? Pera? Kininong pera ang ninakaw ko. Alam mo bang gusto akong patirahin ni Mrs. De La Torre sa mansyon? Pero tumanggi ako. Pwede naman akong humingi ng pera o kahit anong tulong na gusto ko. Pero ni piso nga wala akong hiningi eh. At yung ninong vito mo, siya ang lumapit sa akin. Hindi ako yung lumapit sa kanya. Gusto mong alaman kung anong pakay ko sa inyo? Wala! Ayan, alam mo na. Hindi mo na kailangan pahirapan ng sarili mo at lumapit pa sa isang manloloko. Manay, para sa inyo po, Kinagawan ho kayo ni Camila niyan dati, di ba? Naalala ko ho, pati kung paano gawin. Kaya nung pumunta po ako sa farm ni na Elias, umiiwa ko ng bulaklak para dyan. Sana makatulong ho sa sakit ng ulo niyo. Salamat, Emma. Okay na po ba kayo? Kagabi po kasi... Paminsan-minsan, binabangungot pa rin ako tungkol kay Camila. Wala kasi kung nagawan tulong para sa kanya noon. Hanggang ngayon, daladala ko yun sa konsyensya ko. At dito, para akong nawala ng anak. Pasensya ka na kung napagsalitaan kita ng masama. Kasi mula nung dumating ka, parang bumalik si Camila. Pero sinabi ko sa sarili ko, mag-iiba ang kwento. Mapoprotektahan na kita. Ayoko pong maging pabigat sa inyo, manay. Pumunta po ako dito sa Las Espadas para magsimula ng panibagong buhay. Para makahanap ng ng ituturing akong pamilya. At yun pa rin po ang gusto ko. Yun po dapat yung inuuna ko. Ah, sige po, sige po. Okay, bye-bye. Chang, si Jim, yung anak ni Aling Agot, patay. Pa patay na. 
Di, eh, pinapasundo na po sa atin kung okay lang. Uh, may namis po ba kaming pang MMK na eksena? Si Jim? Uh, Ang bata-bata pa noon. Kawawa naman si Agot. Alina, maganda tayo. Pwede po ba akong sumama? Focus po muna sa work, hindi po ba? Wow, ibig sabihin ba nun? Wala munang kami lang eh, eksena. Bongga! Pantay eh. Baba-baba konti. Chok na, chok na, tabingi ka. Tabingi ka, iusun na. Uy! Sorry! Sorry! Dahan-dahan! Dahan-dahan! Sensya na ako. Siya ba? Siya ba yung nakakakita kay Camila? Ako, sabihin mo kay Katila, kung talagang nakikita mo siya, tapusin na niya ang sumpan ibinigay niya dito sa plantasyon. Agot pa man, ha? Bakit? Totoo naman, ha? Simula nung mamatay si Camila, purong problema na lang ang nangyayari dito sa atin. Si Balay, nilayasan niya tayo. Kasi, Nakita niya noong umuusat ang dalakwesta. Pero kami ano? Puro kamalasan na lang nangyayari sa amin dito. Pati ang anak ko! Pati ang anak ko! Hindi lang may isa kamalasan niya! May sakit si Jim. At hindi natin pwedeng isisi ang lahat sa sumpa ni Camila. Sabihin mo kay Camila, kung galit siya sa pamilya niya, yung pamilya niya ay sumpa niya! Sila magsakitan! Bakit kami? Bakit pati ang anak ko? Bakit pati ang anak ko na hindi dapat mamatay na nao na pa sa akin? Bakit? Sabi mo sa kanya na narinig mo ako! Narinig mo ako! Magdiyan kami kitama! Magdiyan kami kitama! Hindi 